ተመልካቻችን ያውሎ ሚዲያ ነው ይሄ ዳራ 9212 ዜናዎችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር በቃሎ ለመረው ነው በቅድሚያ አምስት ዜናዎቹን በአማራ ክልላዊ ዞን ዳንግላ ወረዳ አንገቷ ላይ ልዩ ምልክት ያስረች ጻልጅ መወለዱ አያነጋገረ ነው በኢልባውሪ ዞን በመኪና አደጋ ያ 11 ሰዎች ይወጡ አልፋን ጀፒያይቱ አወይ ዘሮ ፍሬኒ መብራቱ የሲኤንኤን ያመጡ ጀግና ያውሎ 19 ሽል ማተን አሸንፋል ፕሬዝዳንት ሳሌወርክ ዘውዴ ችግሮቻችን በውይትና ወመንጋገር በጋራ መፍታት እንደሚገባ ተናግሯል ገብስ በዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌት ኢትዮጵያ የቅንግዛስ ስምነት እንድትቀበል ግፊት ያደረገሽ ነው ተብሏል። ፊንላንድ ለቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ማስፈጸሚያ የሚውል የ800 ሺህ ዩሮ የድጋፍ ስምነት ዛሬ ለኢትዮጵያ አድርጋለች። ከውጪ ሱዳን ለኬንያና ታንዛኒያ የሽብር ሰለባዎች ካሳልት ክፍ ነው ተብሏል በዝርዝር ነው ያቻሉን አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል ባዊ በየሰባ አስተራር ዞን ዳንግላ ወረዳ አንገቷ ላይ ልዩ ምልክት ያስተረች ጻልጅ መወለዱ አትሰማ በአማራ ክልል ባዊ በየሰባ አስተራር ዞን በዳንግላ ወረዳ በአድባራ ጤና ጣቢያ አጠባብቅ በአንገቷ ላይ ልዩ ምልክት ያስተረች ጻልጅ መወለዱ በአካባቢ ኑዋሪው ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል የአድባራ ጤና አጠባብቅ ጣቢያ አዋላጅ ነርስ የሆኑት አተውኑቱ አብይ እንደገለጹ ጥቅምት 27 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከሌሉ 8 ሰዓት አካባቢ በውፍታ ዳጢ ቀበሌ ኑዋሪ የሆኑት ወይ ዘሮ ጥሩ ርቃብነት የተባሉት ግለሰብ በአንገቷ ላይ የክርስና አመት ተከታዮች የሚያርጉት ኒማተ ምልክት በአንገቷ ያስረች ጻን የቶለድሽ መሆኑን ተናግረዋል እንደ አዋላጅ ነርሱ ገለጻ ከሆነ ጻኑ አስተውልድ 3 ኪሎ ግራም የምትመዝን ሲሆን አሁን ላይ ህፃኗ መሆኑና ተዋ በጥሩ ጤነት ላይ ትገኛለች ነው የተባለው የህፃኑ አዋላጅ እናት የሆኑት ወይ ዘሮ ጥሩ ርቃብነት ስለሆነ የታው ሲያስረዱ ጻኑ አስተውልድ ክስተቱ አስደንግጦ ይነበር አሁን ግን ልዩ ማተብ አድርጋ የቶለድሽ ጻን ልጅ እናት ስለሆንኩ ደስተኛ ነው ብሏን ተብሏል ይዳንግላ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንዳስተዋወቀው ጉዳዩ አካባቢ ነው አርጅ ዘንድ ግርም ተንፈጥሯል በኢልባውር ዞን በመኪና አደጋ 11 ሰዎች ህይወት አለፈ በኢልባውር ዞን አልጌሳቸው ወረዳ በመኪና አደጋ ያ 11 ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስተውቋል የወረዳው ፖሊስ ፈብታ ሐላፊ ተወካይ ዋና ሳጅን ጃፈር ታየ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው አይሱዙ የጭነት መኪና ትላንትም ሽት ጎበራ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ሲደርስ ድንገት በመገልበጥ ነው የተባለው ተሽከርካሪው አደጋውን ያረሰው ገበያ ያዋሉ ሰዎችን አሳፍሮ ከአልጌ ከተማ ወደ ዳሪ ወረዳ በመጓዝ ላይ ሳለ ነው ተብሏል በአደጋው 6 ሰዎች ህይወት ወደ አሁን ሲያልፍ አምስት ሰዎች ህክምና ተቋም እንደደረሱ ህይወታቸው አልፋን ነው የተባለው እዚያ እንደዘገበው ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች በተጨማሪ 20 ሰዎች ባርና ቀላል ጉዳ ድርሶባቸው በመቱ ካርል ሊፈራል ሆስፒታል የህክምና ድጋፍ እየተረገላችሁ ይገኛል ተብሏል ኢትዮጵያ ይታ ወይ ዘሮ ፍሬኒ መብራቱ የሲኤንኤን ያመጡ ጀግና ያውል 19 ሽህ ልማት ናሽነፉ ወይ ዘሮ ፍሬኒ የሲኤንኤን ጀግና ያመጡ ሽህ ልማት ናሽነፉት ለፍጻሚ የከቀረቡት 10 ሰዎችና ረጅቶች ማhall ተወዳደሩ ነው የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ትምህርት በአሜሪካ ያጠኑት ወይ ዘሮ ፍሬኒ ተመልሶ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የሴቶች ወራባ ንጽና መጠበቂያ ምርት ዲዛይን አድርገው ለመጠቀም ያቀረቡት የዛሬ 14 አመት ገደማ ነበር ተብሏል ከዛን ጊዜ ጀምሮ 750 ሺህ የሚሆን ምርት አዘጋጅተው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተጠቃሚዎች ያከፋፈሉ ሲሆን ከ800 ሺህ በላይ ገደማ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሴቶችም በስራቸው ተጠቃሚ ሆነዋል ነው ተብሏል ዛሬንን ሽልማት በማሸነፋቸው ስራውን ለማስፋፋት እንዲያግዛቸው የአሜሪካ መንግስት የ100 ዶላር ሽልማት ተቀብለዋል ነው የተባለው የወይዘሮ ፍሬኒ ሽልማት በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደሳለው ሲሉ መግለጫ መስጣቸው ታውቋል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ችግሮቻችን በውይስና በመነጋገር በጋራ መፍታት እንደሚገባ ተናግሩ። ፕሬዝዳንቱ አባሳራተኛው ኢትዮጵያ ቤር ቤር ሰዎችና ህዝቦች ባልባሰሙት ንግግር ችግሮችን በውይስና በነግግር መፍታት እንደሚገባ ጥቅሶ በመተባበር የጋራ ቤታችን ልንገነባ ይገባል ብለዋል። ለቱ የህዝብ ባህል የአንዋንዋር እሴት ለማሳየትና አንድነታችን ለማጠናከር እንደሚያግዝም በነግግራቸው አንስቷል ነው ተባለው። ያንዱ ጥቅም የሁሉም ትንሣኤ እንደሆነ ማሰብ ይገባል አሉት ፕሬዝዳንቷ ሁሉም በአንድ ጀልባ እንደምን ጓዛው ቀን በጋራ መስራት እንደሚገባ ማጽኖ ሰጠው ተናግሯል። ፍሪሽ ምክር ቤት አፈግባይ ወይ ዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የቀኑ መከበር በልዩነት ውስጥ ያለ አንነት ለማጠናከር የሚያግዝ እንደሆነ ገልጿል ለቱ ለህዝቦች አንድነትና ኩልነት የጋራ ተጠቃሚነት የጎላ እርሻ እንዳለው ተቅሰው ከአንድነት በላይ ልዩነት ያጎላል በሚል የሚነሳው ሐሳብ የብዙ አንን ፍላጎት የሚወክል እንዳልሆነ ተቅሷል ነው ተባለው ብዙነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተያዘ የጥንካሬ ምንጭ መሆኑን አስረድተው የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ከማጠናከር አንጻር በቀጣይ እንደሚሰራም አፈጉባያ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተናግሯል ተብሏል የሮሚያ ክልል ምክትል ሰመስተራሩ ተሽማል ሰብዲሳ ወብኩላቸው ባለፉት አመታት የተገኙ ድሎችን ማጠናከር የነበሩ ችግሮችን መቀረፍ ይገባል ብለዋል 
በመገፋፋ ሳይሆን በአንድነትና በጋራ በመሆን መንከሳቀስ እንደሚገባ ማስረድቷል ለተባለው አየዞም ትክለኛ ፌደራሊዝም በመገንባት የዜጎች መብት እንዲከበር መስራት እንደሚገባ ተክሰው በየጊዜው በየ ሰዎች መብት ከመከበሩ ማረጋገጥ ይገባል ምን ያሉት ተብሏል ችግሮችን በመፍታት የህዝቦችን ውሳኔ ሰጭነትና የዜጎችን በአግር ጉዳይ ተሳታፊነት ማስቀጠል ይገባልም ብለዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ግዝ በዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ኢትዮጵያ የቅኝ ግዛት ስምነት እንድትቀበል ግፊት ማድረጓ ተገለጸ። በይት ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና አለቃቅ በተመለከተ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የጋራ ስምነት ላይ እንዲደርሱ በአሜሪካ ታዛቢነት የተጀመረው ውይት ግቡን እንዲመታ ከመአረግ ይልቅ ኢትዮጵያ ፈራሚ ያለውንችበትን የቅኝ ግዛት ስምነት እንድትቀበል ለማድረግ ግብጽ ግፊት ያደረገሽ ነው ተብሏል። በዚህም የግብጽ መንግስት ያልተገባ አካሄድ ምክንያት ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ በግብጽ ከተማ አለ ሁለት ቀናት የተካሄደው ሶስቱ አገራት ውይት ስምነት ሳይደረስበት ያለ መግባባት መጠናቀቁም ለጉዳዩ ቅርበት ያለ የኢትዮጵያ መንግስት አላፊዎች ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል ተቋርጦ የነበረው የሶስት አገሮች ውይት በአሜሪካ መንግስትና ባለም ባንክ ታዛቢነት ከሳምንታት በፊት በአዲስ አበባ ይጀመረ የነበረው የውይት መንፈስ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሁሉ እጅ ጋውንታው የነበረና በርካታ መስረታ የጉዳዮች ላይ ስምነት የተደረሰበት እንደነበረ የሚገልጹ ታላፊዎቹ ባለፈው ሳምንት በካይሮ በተጠቀሰው ውይት ወቅት ግን ግብጽ ወደ ቀድሞ አቋማ በመመለስ የውይት መንፈስ ያደፈረሰችበት እንደነበር አመላክቷል በአዲስ አበባ የነበረው ሶስት ሶስቱ አገራት በተዛቢዎች ፊት ግድቡን ከአራት እስከ ሰባት አመታት ባለጊዜው ስለ የሞላት መስረታ ምነት አድርገው እንደነበረ ያስታውስ ታላፊዎቹ በግብጽ ወተካያደው ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ከተረሰው መሰረታዊ ስምነት ተመነሳት በዛው መንፈስ መነጋገር አለመቻሉን ተናግረዋል ወደ ስምነት ለመምጣት ይቅርና በአዲስ አበባ ውይት ግድቡን ከአራት እስከ ሰባት አመት ለመሙላት ተረሰው የነበረው ስምነት የሚያፈረሳሳ በግብጽ ወኩል ዳግም መቀረቡን አስረድቷል በግብጽ ወኩል የተነሳው ሐሳብ አዲስ አለም ሆነው የተናገሩ ታላፊዎቹ የግድቡ አሙሌት በሚከናወነባቸው አመታት ቢያንስ 40 ቢሊዮን ሊትር ኪዩቢክ ውሃ ወደ ግብጽ መፍሰሱን ኢትዮጵያ እንድታረጋግጥ በግብጽ የሚገኘው ያሷን ግድብ የውሃ መጠን ከፍታ 165 ሜትር ላይ ካልደረሰ ኢትዮጵያ ውሃ ማያዝ እንደማችል ዳግም መጠየቋን ተናግሯል። ይህ ማለትም ኢትዮጵያ ዳሴ ግድቡን ውሃ ለመሙላት እንዳትችል የሚያደርግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አባይ ገባሪዎች እንዳታለማ በጃዙር የሚጠመዝዝና ያባይ ውሃ በዋናነት ለግብጽ የሚሰጠውን የቅኝ ግዛት ስምነት ኢትዮጵያ እንድትቀበል ተደብስብሶ የቀረበ ሐሳብ እንደሆነ ገልጿል። በአጠቃላይ ግብጽ ወደ ስምነት ለመምጣት የሚደረገውን ጥረት ውስጥ እየተሳተፈች እንደሆነ በማስመሰል ኢትዮጵያ ግዛት ወቅት የተፈረመው የግብጽ የውሃ ድርሻ እንድትቀበል ጫና ማድረግ ላይ ትኩረት ማድረጓን አክለዋል። ኢትዮጵያ ፈጽሞ በዚህ ሴራ ውስጥ እንደማት ወርቅ የሚናገሩ ታላፊዎቹ እንደ ሪፓይን አቆጣጥር በ1956 በግብጽና በሱዳን የተፈረመው የውሃ ክፍፍል ስምነት የላይኛው ተፋስ ሀገራት ውሃን ለመጠቀም ሲፈልጉ ለግብጽና ለሱዳን በተሰጠው የውሃ ቆጣ ላይ ውይይት ተመስርቶ በሚደረግ ስምነት ተጠቃሚ ሆኖ እንደሚችሉ የሚገልጹና አንቀጽ እንኳን ግብጽ አጥኖት እንደማይያውቁ ተቆማል ነው ተባለው። በመሆኑም ግብጽ በትብር ወደ ስምነት ለመምጣት ፍላጎት እንደሌላ ተቋሚ መሆኑ ያመላክታል ብለዋል። ውይይቱ ያለ ስምነት ቢጠናቀቅም ከሳምንታት በኋላ ሌላ ዙር ውይይት በሱዳን እንደሚከተል ተገልጿል። ይህ በእንዲ እንዳለ ያረብ አገር ፓርላማ ህብረት ለኢትዮጵያ ፓርላማ ኢትዮጵያን መንግስት የግብጽን ታሪካዊ የውሃ ድርሻ ሊያከብር ይገባል በማለት ያወጣውን የውሳኔ ሐሳብ የሚገልጽ ድብዳቤ በማውገዝ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገዘ ጫፎ የምላሽ ድብዳቤ መላካቸው ታውቋል። አፈ ጉባኤ ታገሰ በጻፉት ድብዳቤ የአረብ ፓርላማ ባወጣው የግብጽ ታሪካዊ የውሃ ድርሻ እንዲከበር በማለት ከግብጽ ጎን ሲቆም ለስለ ኢትዮጵያ መብት ምንም አለማለቱ እንዳሳዝናቸው ገልጿል ነው ተባለው። ኢትዮጵያ ባለስላሎ ነጭበት የቅን ግዛት ስምነት ተጠየቅ እንደማይገባ በላኩ ደብዳቤ የገለጹ ታፈጉባይ ታገሰ የውሃ አብቷን ለማልማት የሚከለክላት ምንም አይነት ዓለም አቀፍ ስምነት ሳይኖር በወንድማማችነትና በትብብር መንፈስ ግብጽ እንድትሳተፍ በማድረግ ለትመሰገን እንደሚገባ ተቆማል ተብሏል ያረብ አገሮች ፓርላማ ህብረት ከዚህ ተቃራኒ የሆነ አቋም ማራመዱ ተጋቢ እንዳልሆነ ተቀሰው አቋሙ እንዲያረምና ከእንዲህ አይነት የትብብር መንፈስ ከመያፈርስ ተግባር እንዲቆጠብ ተቀሷል ተብሏል ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበ የኢትዮጵያ ጣላቁ ዳሴ ግድብ ጉዳይ ወደ አወዛገብነት ተመልሷል ፊንላንድ ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ማስፈጸሚያ የሚውል የ800 ሺህ ሮድ የድጋፍ ስምነት ከኢትዮጵያ ጋር ተፈራረመች ተባለ። ፊንላንድ ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ማስፈጸሚያ የሚውል የ800 ሺህ ሮድ ድጋፍ ለኢትዮጵያ አድርጋለች ተብሏል። የድጋፍ ስምነቱ በኢትዮጵያ የፊንላንድ አምባሳደር ሄሌና ኤርክሳርና የተባበሩት መንግስታት የልማድርጅት ተወካይ ቱርሃን ሳለክ ተፈራርመውታል ተብሏል። ድጋፉ የተባበሩት መንግስታት የልማድርጅት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለማጠናከርና ቀጣዩ ምርጫ ግልጽና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ ለጀመረው ፕሮጀክት የሚውል ነው ተብሏል። ፕሮጀክቱ ቀጣዩ ምርጫ ሁሉን አሳታፊ ግልጽና ተአማኒ ለማድረግ እንዲሁም የኢትዮጵያ የራይ ምርጫ ቦርድና አቅም ለማሳደግ ያለመ ነው ተብሏል። አምባሳደር ሄና ቀጣዩ ምርጫ ለኢትዮጵያ ጅግ ወሳይ መሆኑን በፊርማ ስነስርዓቱ ወቅት ተናግሯል ነው ተባለው። መረጃው በአዲስ
ከውጪ ሱዳን ለኬንያ እና ታንዛኒያ የሽብረ ሰለባዎች ካሳልት ክፍል ነው ሱዳን ደርፓ ያቆጣጥር በ1998 በናይሮቢ እና በዳሬ ሰላም የአሜሪካ ኤምባሲ በደረሰው ፍንዳታ ለተጎደው የሰዎች የገንዘብ ካሳለ መክፈል ቃል መግባቱ አተገልጿል የዎል ስትሪት ጆርናል ዘገባ ዋቢ በማድረግ ቢቢሲ እንደዘገበው ሱዳን ላደረሰችው ጉዳት 10 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ካሳንድት ክፍል በአሜሪካ ፍርድ ቤቱ እንደተወሰነባት የተቆሙ ዘገባው ከተጠቀሰው ገንዘብ ውስጥ 5.9 ቢሊዮን ዶላሩ ካደጋው ለተርፉ የሰዎች እንዲሰጠውትsnoን ለተባለው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከዋል ስትሪት ጆርናል ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ አገራቸው በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ካሳውን እንደምትከፍል ገልጿል። ሆኖም የተጎጂ ተበቆች ይህን ይሆናል ብለው እንደማያምኑ የኬንያ ዴይሊ ኔሽን ጋዜጣ በመጥቀስ በመረጃው ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አሜሪካ ሱዳን ከሽብርተኛ ዝርዝር ውስጥ እንደሰረዘ መጀመሪያውን ኢፋይ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ነው ከዋል ስትሪት ጋዜጣ ጋር ቆይት አድርገው ይህን የተናገሩት። ሱዳን ከአሜሪካ ጋር ረዘም ያለ ጊዜ ምክክር ካካሄደች በኋላ ከዝርዝር ውስጥ ለመውጣት አብዛኞቹ መስፈርቶች እንዳማላች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ሁለት ጉዳዮች ሁለት ዋና ዋና አንቀፋቶች እንደቀራቸው ተናግረው ካሸባሪ ጥቃቶች ጋር የታያዙ ጉዳዮች መፍታት እና ሽብርተኞች ለማዋጋት ከአሜሪካ ጋር በመተባበር እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የሱዳን መንግስት እየደበት ያለው መንገድ ሱዳን ለዓለም አቀፍ ህጎች ያላትን ቁርጠኝነት በተግባር ያሳየ መሆኑና ይህም የምኞት ቃል ብቻ እንዳልሆነ መናገራቸውን ቢብስ ዘግቧል። ለመልካቻችን የዛሬ ህዳር 23 ዜናዎቻችን በዚያ በቁ መልካም ጊዜ ምንኛለሁ ከዜናዎች ጋር ቆይታ አድርኩት በቀላሉ ለምረው ነ